হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি গ্রামলি ইংলিশ ক্লাস বিটিতে সঙ্গে আছি আমি দেলোয়ার সরু লেকচারার ইন ইংলিশ আজকে ক্লাসে আমি আলোচনা করব এমবেডেড কোশ্চেন বা ইনডাইরেক্ট কোশ্চেন নিয়ে অনেকের কাছে বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি বিশেষ করে তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে এবং যারা বিসিএস সহ ব্যাংক জব বিসিএস সহ সকল কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দাও তোমাদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো এমবিটের কোশ্চেন কী পরীক্ষা এটা কীভাবে আসে এবং কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন নিয়ে যা প্রিভিয়াস ইয়ারের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো যে এমবিটেড কোশ্চেন পরীক্ষায় কীভাবে আসে এবং কীভাবে ধরতে হয় কীভাবে এই প্রশ্ন উত্তর দিতে হয় ডিটেলস বিস্তারিত আলোচনা করবো এক ক্লাসেই সম্পূর্ণ সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি পুরো ক্লাসটি তোমরা দেখবে এবং এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্টও শেয়ার করবে তো চলো আর দেরি না করে আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই তো ডিয়ার লার্নার্স রেড ক্যাট স্টার্ট উইথ দ্য ক্লাস প্রথমে আমরা জেনে নেবো এমব্রয়েড কোশ্চেন বা ইন্ডা ইন্ডারেক্ট কোশ্চেন এই বিষয়টা আসলে কী দেখো যে কোনো সেন্টেন্সে ডাব্লিউ চোয়ার্ট ডাব্লিউ চোয়ার্ট ক্লোজ মার্কার হিসেবে ব্যবহার হলে ওই ডাব্লিউ চোয়ার্ট যুক্ত অংশটি পরোক্ষভাবে কোনো কোশ্চেনকে নির্দেশ করে এই সকল ডব্লিউ চোয়ার্ট যুক্ত ক্লোজকেই ইম্পিটেড কোশ্চেন বা ইন্ডাইরেক্ট কোশ্চেন বলে আমি আবার বলতেছি কোনো সেন্টেন্সে ডব্লিউ চোয়ার্ট যখন ক্লোজ মার্কার হিসেবে ব্যবহার হয় হ্যাঁ তখন ওই ওই সেন্টেন্সে ওই ডব্লিউ চোয়ার যুক্ত অংশটি কিন্তু পরোক্ষভাবে একটি প্রশ্নের প্রশ্নকেই নির্দেশ করে যে এই সকল ডাব্লিউ চোয়ার যুক্ত ক্লোজকেই ইম্পিটেড কোশ্চেন বা ইন্ডাইরেক্ট কোশ্চেন বলে তো তোমরা উদাহরণে উদাহরণ দিলে আরও ভালোভাবে ভালোভাবে ক্লিয়ার হতে পারবে অনেকের কাছে ধারণাটা হয়তো নতুন কারণ এই বিষয়টা হয়তো এইভাবে তোমরা অনেকেই পড়নি যে কারণে একটু ভিন্ন মনে হতে পারে কিন্তু বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি চলো আমরা একটু দেখি দেখো যে এম্পিটেড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে ডাব্লিউ চোয়ার্টগুলো কিন্তু কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এম্পিটেড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যে ডাব্লিউ চোয়ার্টগুলি থাকে সেই ডাব্লিউ চোয়ার্টগুলো কিন্তু কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর মূলত এম্পিটেড কোশ্চেন থাকে মূলত এটা হলো যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তোমরা জানো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকে একটি সাবল ক্লোজ থাকে মাঝখানে একটি ক্লোজ মার্কার থাকে তো এই ক্লোজ মার্কারগুলি কিন্তু ডাব্লিউ চোয়ার যুক্ত যে ক্লোজ মার্কারগুলি এই সমস্ত ক্লোজ মার্কারগুলি কিন্তু একটি পরোক্ষভাবে একটি কোশ্চেনকে নির্দেশ করে এবং এই যে এই ক্লোজটুকু এই পরোক্ষভাবে যে ক্লোজটুকু নির্দেশ করতেছে এই ক্লোজটুকুই বলে এমবিটেড কোশ্চেন তো বা ইন্ডাইরেক্ট কোশ্চেন এখন দেখো যে এমবিটেড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বা নিয়ম মনে রাখা জরুরি আসলে আজকের ক্লাসের মূল কিন্তু এই দুইটা নিয়ম এই দুটো নিয়মকে তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে প্রয়োজনে বারবার দেখবে যাতে জিনিসটা বোঝে আসে এই দুইটা জিনিস যদি বুঝতে পারো তুমি বিলিভ করো যে তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট থেকে শুরু করে বিশেষ পরীক্ষা প্লাস ব্যাংক জবের পরীক্ষা প্লাস আদার্স অন্যান্য পরীক্ষাতে অনেক প্রশ্নেরই তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারবে যে প্রশ্নগুলি ইতিপূর্বে তুমি হয়তো অ্যাভয়েড করতে হ্যাঁ যে তুমি খুব কনফিউজড হয়ে যেতে কারণ প্রশ্নটা আসে এইভাবে লেখা থাকে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই ধরনের কোশ্চেন থাকে যে নিচের কোন উত্তরটি সঠিক অথবা নিচের কোন উত্তরটি সঠিক নয় হ্যাঁ যে এই যে এই ধরনের প্রশ্নগুলি এক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রশ্নগুলি বা ডিটেলস ভালোভাবে বেসিকটা জানা না থাকলে কিন্তু সলিউশন পাওয়া যায় না তো আমি এখন তো যে দুইটা নিয়মের কথা তোমাদেরকে বলবো এই নিয়ম দুইটা তোমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে চলো যে নেই দেখো যে কোনো সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ না অ্যাসা ইন্টারগেটিভ হবে না অ্যাসার্টিভ হবে তা নির্ভর করবে প্রিন্সিপাল ক্লোজের উপর একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেই সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ হবে মানে শেষে আমরা প্রশ্ন দুচ্ছিন্ন বসাবো কি বসাবো না সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে ওই বাক্যের প্রিন্সিপাল ক্লোজের উপর প্রিন্সিপাল ক্লোজটি যদি ইন্টারগেটিভ হয় তাহলে শেষে আমরা প্রশ্নগত চিহ্ন বসাবো এবং সেটা হবে একটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আর যদি প্রিন্সিপাল ক্লোজটি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে সেন্টেন্সটি কিন্তু অ্যাসার্টিভ হবে হ্যাঁ পরবর্তী অংশে যদি ক্লোজ মার্কারের ডাব্লিউ চোয়ার যুক্ত থাকে তারপর কিন্তু আমাদের অ্যাটাস অ্যাসার্টিভের স্ট্রাকচারে সাজাতে হবে এটা কিন্তু সবচেয়ে বেসিক এবং মূল রূপ এটা মনে রাখবে আসলে বুঝতে পারছ আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভাব সবসময় সাবজেক্টে পরে বসবে আবার বলতেছি যে ডাব্লিউ চোয়ার যুক্ত যে সাবর্ডিনেট ক্লোজটা থাকবে এই সাবর্ডিনেট ক্লোজের ভাবটা কিন্তু সবসময় সাবজেক্টে পরে বসবে মানে আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব এইভাবে সাবজেক্ট ভার্ব এইভাবে বসবে এ বিষয়টা মনে রাখতে অর্থাৎ ক্লোজ মার্কারের ডান দিকে যে ভার্বটা থাকবে ক্লোজ
যে তাহলে এই এমবেডেড কোশ্চেনের যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা থাকে সেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচারটা কি রকম হতে পারে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট আমি আগে বলেছি এমবেডেড কোশ্চেনে যে যুক্ত যে ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড যুক্ত যে ক্লোজটা সেই ক্লোজটার ডান পাশে কিন্তু সাবজেক্টের পরে ভার বসবে এবারেটা খেলা একটু স্ট্রাকচারে দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন আমরা এভাবে দিয়েছি উদাহরণটা দেখো যে আই ডোন্ট নো হোয়াট হিজ নেম ইজ আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ নেম ইজ দেখো এখানে হোয়াট আছে এটি একটি ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড কিন্তু এই ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ডের পরে কিন্তু বড় করে যে ভুলটা করে থাকে ছাত্রছাত্রী মনে করে যে এরপরে ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ডের স্ট্রাকচার বসবে মানে সাবজেক্ট আমরা আমরা ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড প্লাস অঞ্চলে তারপরে সাবজেক্ট বসবে যদি এরকম এরকম করে ভাবা হয় এক্ষেত্রেই আসলে ভুলগুলি হয় তো খেয়াল রাখতে হবে যে এই যে ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ডের পরে বা ক্লোজ মার্কারের ডান পাশে আগে সাবজেক্ট তারপরে ভাব এইভাবে বসবে আসলে বুঝতে পেরেছ পরবর্তী আমরা উদাহরণটা দেখি দেখো যে আই ডোন্ট নো ওয়েন হি ওয়েন দেয়ার আই ডোন্ট নো ওয়েন হি ওয়েন দেয়ার দেখো ওয়েন ক্লোজ মার্ক ওয়েনের পরে সাবজেক্ট আসছে তারপরে ভার ভার বাসছে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তারপরে দেখো যদি অক্সিলারি ভার দিয়ে থাকে তাহলে কি করতে হবে যে অক্সিলারি ভার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড প্লাস দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার মানে ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ড যুক্ত অংশ হওয়ার পরেও কিন্তু আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব করেই বাক্যটা লিখব হ্যাঁ যে প্রথম তারপরে শেষে প্রশ্ন দিচ্ছ না আমাদের দেখতে আমি আগে বলেছি যে প্রিন্সিপাল ক্লোজটি প্রিন্সিপাল ক্লোজটি বা মেন ক্লোজটি কোন অবস্থায় আছে সেটি যদি ইন্টারগেটিভ হয় তাহলে বাক্যটি ইন্টারগেটিভ হবে সেটি যদি অ্যাসারটিভ হয় তাহলে বাক্যটি অ্যাসারটিভ হবে আমরা আগের উদাহরণ দিয়েছি যে তোমরা স্ক্রিনে উপরে দেখতে পাচ্ছ এই উদাহরণ দুটি কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লোজটা কিন্তু অ্যাসারটিভ ছিল আই ডোন্ট নো এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এই 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 স্ট্রাকচারে আছে সেই জন্য এটি একটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই জন্য শেষ কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দিইনি অনেক সময় দেখবে একই বাক্য একটু স্লাইটলি তুমি যদি একটু ই থাকো বেশি কেয়ারফুল না থাকো তাহলে কিন্তু তুমি ধরতে পারো দেখবে শেষে প্রশ্ন তো চিহ্ন আসে অনেক সময় দেখবো প্রশ্ন চিহ্ন নাই প্রশ্ন হচ্ছে তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে এই প্রশ্ন তো চিহ্নটা না থাকা মানে একটি ইন্টারগেটিভ বাক্যে প্রশ্ন তো চিহ্ন না থাকা মানে বাক্যটি ভুল তাহলে তোমাকে এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আবার একটি অ্যাসারটি বাক্যের প্রশ্ন তো দেওয়া থাকলে সেই বাক্যটিও ভুল এই জন্য তোমাকে খুবই কেয়ারফুলি প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তো দেখো যে এরকম যদি থাকে যে অক্সিলারি ভার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস ক্লোজ মার্কার থাকে তাহলে কি হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস শেষে প্রশ্ন হতে চিহ্ন এই স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে যেমন আমরা উদাহরণ দেখি যে ডু ইউ নো হোয়াট হিজ নেম ইস ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নেম দেখো ডু ইউ নো এই যে একটা এটা হলো একটি ইন্টারেটিভ বাক্যের স্ট্রাকচার ডু ইউ নো কিন্তু ক্লোজ মার্কার হোয়াটের পরে হিজ নেম ইস এই এতটুকু কিন্তু অ্যাসারটিভ কারণ হলো কি একটি ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু ডাবল ইন্টারেটিভ করা যাবে না মানে ক্লোজের ক্লোজ মার্কারের বাম পাশে প্লাস ডান পাশে দুই পাশেই কিন্তু ইন্টারেটিভ করা যাবে না ডান পাশটা বাম পাশটা যদি ইন্টারেটিভ হয় তাহলে ডান পাশটা অ্যাসারটিভ পরে শেষে প্রশ্ন দু চিহ্ন দিতে হবে এটা কিন্তু বেসিক রুল এই রুলটুকুই যদি তুমি ভালোভাবে আয়ত্তে আনতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি অনেক প্রবলেমই সমাধান করতে পারো যেগুলি হয়তো তুমি অতীতে প্রশ্ন আনসার করো নাই সেটে আসছো তোমার কাছে মনে হচ্ছে কনফিউজিং ইটস কনফিউজিং ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট বাট ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট দেখো কেয়ার খেয়াল করলেই আমরা বিষয়গুলি সলভ করতে পারি দেখো ডু ইউ নো ওয়েন ইউ ওয়েন দেয়ার ডু ইউ নো ওয়েন ইউ ওয়েন দেয়ার ডু ইউ নো বাক্যটি কিন্তু ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স এই স্ট্রাকচার কিন্তু ক্লোজ মার্কারের পরে কিন্তু আমরা আবার সার্টিফ দিয়েছি কী যেমন দিয়েছি আমরা জানি যে ক্লোজ মার্কারের পরে মানে ডাব্লিউ ছু ওয়ার্ডের পরে সাবজেক্ট ওয়ার্ড তারপর অবজেক্ট শেষে প্রশ্ন দিচ্ছি না আমরা কেন বসলাম কারণ প্রিন্সিপাল ক্লোজটি প্রশ্নবোধক আছে ইন্টারগেটিভ আছে ঠিক আছে এখন আমরা একটু ভিতর প্রশ্ন দেখো চোজ দেওয়া কারেক্ট আনসার একটা প্রশ্ন আমরা দেখি এখানে লেখা আছে রিসেন্টলি দেয়ার হ্যাভ বিন সেভারাল আউট ব্রেকস অফ ডিজিজেস লাইক ডিজিজেস লাইক লিজেনাস অ্যান্ড ডু ডোন্ট নো হ্যাঁ দেখো বাক্যটা এখানে বলা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক সময় মানে ডিজিজেস খুব বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে বিদেশি সৈনিকদের মতো এভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই যে প্রশ্নটা দেখো এখানে লেখা আছে ডোন্ট নো মানে আমি জানি না এটা কে বলছে তাহলে ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য কজ হ্যাঁ প্রথম অপশনটা আছে দেখো হোয়াট ইজ দ্য কজ ডোন্ট নো এটা কিন্তু অ্যাসারটিভের স্ট্রাকচার যে আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো কে এটা অ্যাসারটিভের অ্যাসারটিভের স্ট্রাকচার হ্যাঁ
এটা আসলে বাকের স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ তারপর একটা দেখো ইজ ওয়ার্ড দ্য কজ হ্যাঁ ইজ ওয়ার্ড দ্য কজ যে আই আই ডোন্ট নো ইজ ওয়ার্ড দ্য কজ এটাও আসলে বাকের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারালি বাঁকুড়া ভুল হয়েছে তাহলে দেখো আমাদের শুদ্ধ উত্তর হবে ডি নাম্বার ডি নাম্বার দেখো হোয়াট দ্য কজ ইজ আমরা জানি যে ক্রস মার্কার ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ তাহলে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আছে হোয়াট তারপরে দেখো সাবজেক্ট দ্য কজ এটা কিন্তু সাবজেক্ট তারপরে ভার্ভ আছে তাহলে দেখো এটা হলো সঠিক উত্তর এইভাবে তোমাকে সঠিক উত্তরটা বের করতে হবে তারপরে দেখো যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বা কোশ্চেন ওয়ার্ডগুলো কখনো কখনো ফ্রেস হিসেবে থাকতে পারে এটা খুবই পরিচিত তোমরা সবাই জানো তারপর জানার জন্য বা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকবার বলতেছি দেখো যে কীভাবে থাকতে পারে হোস প্লাস নাউন এইভাবে থাকতে পারে তারপর হাউ মেনি হাউ মাচ হাউ লং হাউ অফ ফ্যান হোয়াট টাইম হোয়াট কাইন্ড এইভাবে থাকতে পারে যেমন আমরা উদাহরণ দেখি এখানে লেখা আছে দ্য প্রফেসর ডিডেন্ট নো দ্য প্রফেসর ডিডেন্ট নো হাউ মেনি স্টুডেন্টস উড বি ইন হার আফটার আফটারনুন ক্লাস যে প্রফেসর ডিডেন্ট নো হাউ মেনি স্টুডেন্টস যে হাউ মেনি স্টুডেন্টস উড বি দেখো হাউ মেনি স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস কিন্তু বাকের সাবজেক্ট স্টুডেন্ট তারপরে দেখো ভার্ব আসছে উড বি ইন হার ইন হার আফটারনুন ক্লাস হ্যাঁ এই এই স্ট্রাকচারটা খেয়াল করবা তারপরে দেখো আই হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ লং দ্য ইন্টারভিউ উইল টেক আই হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ লং দ্য ইন্টারভিউ উইল টেক ডু ইউ ডু দে নো হাউ অফ এন দ্য বাস রানস এট নাইট দেখো এই যে দুইটা বাক্য যে আই আই হ্যাভ নো আইডিয়া এটা কিন্তু একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তাই কিন্তু শেষে আমরা ফুল স্টপ দিয়েছি পরবর্তী বাক্য দেখো ডু দে নো ডু দে নো এটা কিন্তু একটা ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যদিও ক্লোজ মার্কারের পরের অংশটি অ্যাসার্টিভ আছে কারণ ক্লোজ মার্কারের পরের অংশটি অ্যাসার্টিভ করতে হবে এটা আমি বলেছি তোমাদের এই বিষয়গুলোই খেয়াল করতে হয় মূলত তারপরে দেখো যে ক্যান ইউ টেল মি হাউ ফা দ্য মিউজিয়াম ইজ ফ্রম দ্য কলেজ এখান থেকে ক্যান ইউ তাহলে প্রথম ইন্টারেটিভ স্ট্রাকচার আছে তাই আমাদের কিন্তু যে হাউ ফা যে ক্লোজ মার্কার হাউ হাউ এর পরে কিন্তু আমরা অ্যাসার্টিভ স্ট্রাকচার করেছি কারণ ডাবল ইন্টারেটিভ পড়বো না পরবর্তী উদাহরণটা দেখো যে আউ টেল ইউ হোয়াট কাইন্ড অফ আইসক্রিম টেস্ট বেস্ট আউ টেল ইউ দেখো পাখুর কিন্তু আই উইল টেল ইউ এটা কিন্তু একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তাই ক্লোজ মার্কারের পরেও অ্যাসার্টিভ হয়েছে এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে পরবর্তী দেখো যে ডাব্লিউ ওয়ার্ড যদি কোনো সাবর্ডেট ক্লোজের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ সাবর্ডেট ক্লোজ সরাসরি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা নিজেই বাক্যের সাবজেক্ট তখন কিন্তু এই এম্বেডেড কোশ্চেনের যেই নিয়ম যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের পর যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে কিন্তু এম্বেডেড কোশ্চেনের নিয়মটা প্রযোজ্য হবে না এই বিষয়টা আবার খেয়াল করতে হবে যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডটাই যদি ওই ক্লোজের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওই সাবর্ডেট ক্লোজটি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন কিন্তু এম্বেডেড কোশ্চেনের কোশ্চেনের যে নিয়ম যেটা আমরা এতক্ষণ শিখলাম সেই নিয়মটা কিন্তু ব্যবহার হবে না হ্যাঁ সেই নিয়মটা প্রযোজ্য হবে না এবং আমরা উদাহরণ দেখি যে কিভাবে আসলে আমি কি বলতে চাচ্ছি দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা ব্র্যাকেট লেখা আছে সাবজেক্ট দেখো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটাই যদি বাকের সাবজেক্ট হয় মানে পরবর্তী ক্লোজটি সাবজেক্ট হয় তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড শেষে প্রশ্নের জন্য যদি এমন থাকে তাহলে এই স্ট্রাকচারে থাকলে কিন্তু এম্বেডেড কোশ্চেনের নিয়ম হবে না দেখো আমরা একটু উদাহরণ দেখি যে আই ক্যান ডিসাইড হু উইল পেন্ট দ্য পিকচার আই ক্যান ডিসাইড হুইল পেন্ট দ্য পিকচার এখান থেকে হু হু কে এই যে কাকে নির্দেশ করতেছে আমি জানি না কে পিকচারটাকে পেন্ট করবে এখানে দেখো এই হু কিন্তু এই যে পরবর্তী ক্লোজটির সাবজেক্ট হু উইল পেন্ট দ্য পিকচার এটা হলো সাবজেক্ট ক্লোজ এই ক্লোজ সাবজেক্ট কিন্তু হু হ্যাঁ তাহলে এরকম থাকলে কিন্তু এম্বেডেড কোশ্চেনের নিয়ম প্রযোজ্য হবে না পরবর্তী অংশ দেখো যে দ্য পুলিশ খান্ট ডিটারমাইন হুজ কার ইজ পার্কড ইন দ্য লট যে লটে কার কার্ডটা পার্ক করা আছে এটা কিন্তু পুলিশ জানে না যে হোজ এটা কিন্তু এই এই পরবর্তী ক্লোজটি সাবজেক্ট সাবজেক্ট হওয়ার কারণে এটা কিন্তু এম্বেডেড কোশ্চেন না হ্যাঁ এই বিষয়টা এই জন্য এম্বেডেড কোশ্চেনের রোলও রোলটা বা নিয়মটাও এখানে প্রয়োজ্য হবে না আর যাই হোক আমরা কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন দেখব দেখো যে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা আসছিল ডি ইউনিটে ঢাকা ইউনিভার্সিটির দু হাজার সালের পরীক্ষায় দেখো এখানে লেখা আছে চৌজ দ্য কারেক্ট আনসার প্রশ্নটা এভাবে আসবে আমি আগে বলেছি পিছিয়ে সহ সকল কম্পিটিভ পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট অনেক পরীক্ষা এই প্রশ্ন থাকবেই মানে থাকে ইউজুয়ালি থাকেই একটা সেই জন্য বিষয়টি খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো দেখো
कैन दे टेल यू व्हाट टाइम डज द मुवी स्टार्ट देखो এখানে একটি ইন্টারেক্টিভ স্ট্রাকচারে শুরু হয়েছে कैन दे टेल ইন্টারেক্ট শেষ পর্যন্ত কিছু না আছে নো প্রবলেম কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে যে এখানে যে ক্লোজ মার্কেটটা আছে व्हाट আছে व्हाट টাইম ডাস আমরা জানি যে এই ক্লোজ মার্কারে পরে আগে সাবজেক্ট আসবে তারপরে ভার্ব আসবে এটা আমরা জানি তাহলে দেখো সেই সেই হিসাবে এই অপশনটা ভুল আছে কারণ এটা ডাবল ইন্টারেক্টিভ হয়ে গেছে व्हाट টাইম ডাস এইভাবে এটা ভুল হয়েছে তাহলে এটা বাদ গেল পরটা দেখো যে कैन दे से यू व्हाट টাইম দ্য মুভি স্টার্ট এটা কেন ভুল দেখো এটাও ভুল এটা কেন ভুল দেখো कैन दे से यू দেখো সে ভার্বের পরে সরাসরি অবজেক্ট আসতে পারে না আমি আবার বলতেছি সে ভার্বের পর সরাসরি অবজেক্ট আসতে পারে না অবজেক্ট আসলে সেখানে একটা প্রেপোজিশন আসে প্রেপোজিশন টু ব্যবহার করতে হয় তারপরে যদি এইভাবে থাকতো ক্যান দে সে টু ইউ তাহলে জিনিসটা নিয়ে আমরা ভাবতাম তাহলে এটা ভুল আনসার এটা এটাও ভুল আনসার তাহলে দেখো ক্যান দে টেল ইউ হোয়াট টাইম দ্য মুভি স্টার্ট ক্যান দে টেল ইউ হোয়েন টাইম দ্য মুভি স্টার্ট দেখো এখানে আছে হোয়েন হ্যাঁ তোমরা খেয়াল করতেছো হয়তো বা এখানে আছে হোয়েন দেখো হোয়েন টাইম হোয়েন এবং টাইম দুইটা শব্দ একসাথে আছে হোয়েন ও সময়কে নির্দেশ করে টাইম ও সময় দেন সময়কে নির্দেশ করে যে কারণে এই অপশনটাও ভুল তাহলে উত্তর কোনটি উত্তর হলো সবচেয়ে শেষে অপশন এবং শেষে অপশন কেন উত্তর হলো সেটি একটু খেয়াল করো দেখি যে ক্যান দে টেল ইউ হোয়াট টাইম দ্য মুভি স্টার্ট এখানে দেখো ক্লোজ মার্ক হোয়াটের পরে আছে সাবজেক্ট হোয়াট টাইমের পরে আছে সাবজেক্ট দ্য মুভি দ্য মুভি কিন্তু সাবজেক্ট তারপরে ভাব আমরা জানি যে এটি বাক্য আমরা ডাবল ইন্টারেটিভ করতে হবে একটি কমপ্লেক্স বাক্য ডাবল ইন্টারেটিভ হবে না প্রথম অংশ যদি ইন্টারেটিভ থাকে বাক্যটি ডেফিনেটলি একটি ইন্টারেটিভ বাক্য এবং এই বাক্যের শেষে অবশ্যই প্রশ্ন চিহ্ন হবে কিন্তু দ্বিতীয় ক্লোজটি সাপোর্টেড ক্লোজটি অবশ্যই অ্যাসারটিভ হবে তাহলে দেখো এখানে একটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে কি সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট এটা কাজ করতেছে এই ক্লোজ মার্ক হোয়াট হোয়াট টাইম হোয়াট টাইমের পরে আসে কি দা মুভি দা মুভি হলো বাক্যের সাবজেক্ট দা মুভি স্টার তারপরে ভার্বাস তাহলে এটা হলো সঠিক উত্তর তাহলে এই কোশ্চেনটা আশা করি বুঝতে পারছো এই এইভাবেই কিন্তু প্রশ্নগুলি থাকবে হ্যাঁ ঘাবড়ানোর কোনো কারণে এইভাবে খুব একটু ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করে একটু চিন্তা করে দেখাতে হবে দেখলাম দেখায় ফেললাম তাহলে কিন্তু ভুল করবে পরবর্তী অপশনটা পরবর্তী প্রশ্নটি দেখো এই প্রশ্নটা আসছিল যে বিবিএ অ্যাডমিশন টেস্টে উনিশশো নিরানব্বই দুই হাজার সালে আসছিল যে দ্য টাইপ অফ ক্লোথিং পিপল ওয়া tells others a lot about a lot about what a lot about what they are prothom option ta ache what they are dekho what they are ache prothom option ta je ekhane bakho ta khel koro je there is a type of clothing people who wear tells other tells other prothom to present in effect tense ache ha tahole the type of je dhoron poshaker dhoron baker subject kintu poshaker dhoron people who wear Uh, tells others a lot about what they are tara ki seta bujhay othoba what they were eta otit kalke nirdesh korteche eta hobe na the room they are eta hobe na eta object e tabe dekho who uh, who are they dekho who are they ekhane dekho ei je ei bakkota dekho ekhane who are they dekho who uh, पीपल एर एगेंस्टे हु व्यवहार करते हाँ जे रिलेटिव रिलेटिव प्रण डब्ल्यू चोट हू सब समय व्यक्ति के निर्देश कर आगे टाइम आगे गुली क्या हलो ना वो हार्ड छो हार्ड सब समय वस्तु के निर्देश कर व्यक्ति के निर्देश कर हू लागे एक् देखो ये डी नम्बर अपशन का ये क्योंकि हु दे हू एर पर एक इंटरेटिव वाक्य स्ट्राक्चारे रही है हु अक्सिलरि प्लस सबजेक्ट ये थकते हमारे सठिक उत्तर इ नम्बर उत्तर देखो who they are the uh, the, the type of clothing people wear tells others a lot about who they are je tara ki mane people look at jei poshak pore pore sei poshak er dhoron dekhe bojhe je ashole she ki ei kotha tai onnara bolte jaise tahole amader kal korte hobe ki je ei embedded question ta je amra jani je who bakko ti assertive tai assertive sentence er poroborti close er प्रिन्सिपाल क्लोज जेहतु एसार्टिव वाक्य अवश्य एसार्टिव हो तो परवर्त क्लोज की एसार्टिव स्ट्राक्चारे थक हाँ जेम्बर क्वेश्चन प्लस सबजेक्ट प्लस डब्ल्यू चट प्लस सबजेक्ट प्लस बार मैं सबजेक्टर पर बार बार नहीं तो सठी उत्तर हलो इ नम्बर और ए नम्बर और बी नम्बर क्या हलो ना कारण हलो एखे व्हाट आसे व्हाट व्यक्ति निर्देश करना बुस्तु निर्देश कर परवर्ती प्रश्न देखी हमें देखो ये लिखा चाहिए चोज द कारेक्ट आंसार छोटी आंसर ट फाइंड आउट करो सिलेक्ट करो निवाचन करो इन्हें प्रश्न आस डि डाक यूनिवार्सिटी डि यूनिटे दुहजार नय दस साले 
जो नय दस डाक यूनिवर्सिटी डी इन टाइप प्रश्न छो तो देखी कारेक्ट आन्सार खुजे बेर करते डु यू नो हेन द रेजल्ट उल बी पब्लिश डु यू नो हेन द रेजल्ट उल बी पब्लिश प्रथम अपशन आु यू नो तुम कि जानो हेन द रेजल्ट उल बी पब्लिश कख फलाफल दे परवर्ती अपशन आप देखी आसे डु यू नो वेन उल द रेजल्ट पब्लिश देखो ये बी नम्बर अपशन तो ये भूल अपशन क्या भूल अपशन देखो डु यू नो वेन उल ये वेन डब्ल्यूच वार्ड क्लोज मार्क वेन पर क्योंकि अक्जिल भाव चले आसे मैं इंटरगेट बेड स्ट्राक्चार चले आसे क्योंकि एक वाक्य एक कमप्लेक्स सेंटेंस डबल इंटरगेट है ना मैंने कि इम्बेडेड कोश्चन पर अंश है एसआरटी है तो हमें ये हलो ना परवर्ती सी नम्बर अपशन का देखो जो डु यू नो वेन उल वेन उल पब्लिश द रेजल्ट देखो ये डु यू नो इंटरगेट स्ट्राक्चार आए क्योंकि परवर्ती अंश वेनर पर अब अक्जिल भाव चले आस हाँ तो हमें यहां एक इंटरगेट स्ट्राक्चार आए यह सेंसो ये इनकारेक्ट आकटा सेंस आज है जो रेजल्ट पेसिव सेंस प्रवेश कर रेजल्ट प्रवेश कर रेजल्ट दीजिए प्रवेश तो होते अनुक्र प्रवेश करें तो क्या है इन्हें उलर पर बी आसार कथा तपर पास पास हर कथा क्योंकि से अपशन तो बहुत पर अपशन देखो डु यू नो वेन द रेजल्ट उल पब्लिश तुम कि जा कख रेजल्ट पब्लिश हो एखे देखो ये अपशन का भूल क्या एपशन का भूल हलो पैसिव सेंस वाक्यट पैसिव सेंस हो पैसिव भयस हो क्योंकि एक्टिव भयस ये सठी उत्तर को सठी उत्तर हलो ए नम्बर उत्तर ए नम्बर उत्तर कि आज देखो जो डु यू नो तुम कि जानो वेन द रेजल्ट उल बी पब्लिश हाँ जे देखो डब्ल्यूच वार्ड पर एसआर टी स्ट्राक्चर आ रेजल्ट हल सबजेक्ट तपर उल बी हलो अक्जिल प्लस वार्ड मूल वार्ड हलो पब्लिश हाँ पैसिव भयस आशा कर बुझते पे आप परवर्ती प्रश्न देख देखें चौथा कारेक्ट आंसर यार छो राशिया इूनिवार्सिटर बी इूनीटे ल ल जरा लते पढ़े पढ़े तेरे बी इूनीटे दुहजार चौदह पन्न साले प्रश्न छो देखो जो एखे बच्चे कारेक्ट आंसर देते बोलते कैन यू ठेल ह्वाट इज नेम कैन यू ठेल ह्वाट हिज नेम देखो ये वाक्यट क्या समस्या इन्हें इंटरगेटिव एक स्ट्राक्चर आसते क्योंकि परवर्ती क्लोज थी भाव नहीं एक समस्या परवर्ती देखिए आप कैन यू ठेल मी What is his name? What plus auxiliary plus subject? It is an interactive structure. It is a double interactive. How many? It is a bad. Then we see the number. Then we see. Can you tell me what his name is? Can you tell me? So we can tell the person what his name is. This is the option. We see the number. Then we see. The number is. Can you tell me what name is his? Then we see the number. The table. The number is a bad structure. Subject plus a bad structure. How many? सी नम्बर हल्के सठी उत्तर देखो इन्हें आज कैन यू टेल मी ह्वाट हिज नेम इज ह्वाट प्लस सबजेक्ट हिज नेम हलो सबजेक्ट अपन भावताटारे सठिक उत्तर बेर करते हैं हाँ आशा कर बुझते परवर्ती प्रश्न देखो देखो आई डोट रिमेम्बर आई डोट रिमेम्बर ये प्रश्न आज यूनिटे ढाका यूनिवर्सिटी दो हज़ार पंद्रह षोलोते यूनिटे प्रश्न आसो देखो जो आई डोट रिमेम्बर What is her name? I don't remember what is her name. What plus auxiliary interactive structure? Kintu backward, kintu principal close thing. Kintu SRT plus. That will be the rule. Or what the option? Look. I do. I don't remember her name is what. Her name is what. It is the backward. Question go to the third one. Or what the structure? Look. Or what the backward option? Look. See us. What her name is? I don't know what her name is. एक हलो डी नम्बर देखो इज व्टर नेम तो डी नम्बर तो भूल उत्तर छोटो उत्तर हो आसमें सी नम्बर सी नम्बर देखो व्हाट हर नेम इज व्हाट हलो क्लज मार्कार क्लज मार्कार पर सबजेक्ट तर हार नेम सबजेक्ट तरह भार बस इज बस यहाँ हलो सठिक उत्तर यह सठी उत्तर बेर करते हैं क्योंकि एक जिन ही बुझाते चेषा करते तुम्हारे जी प्रथम जी दूटा रूल्स से रूल ही तुम्हारे बुझाते चेषा करते आदार अपशनगुल क्यों उत्तर नय से जिसमें तुम्हारा बोझ चेषा कर तुम्हारे तीन को उत्तर बेर करते हैं चलो लेट गेट स्टार्ट उ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती क्वेश्चन का देखो जो आई अफ एन ओंडार हाउ आई अफ एन प्रायश भावी ओंडार हुई विस्तृत हो देखो ये प्रश्न आस यूनिट ढाका यूनिवर्सिटी दो हज़ार पंद्रह षोलो साले आस आई अफ एन ओंडार हाउ यू आर गेट ऑन यू आर गेट ऑन देखो ये अलजेबर आर व्यवहार कर जानी कि एमिजारे पर हाई भार्वे पास पार्सल हो अथवा भार प्लस आईन जी होता भूल उत्तर ये क्योंकि दुटार एक नहीं भूल उत्तर प्रथम अपशन बद द्वित अपशन देखो दे आई अफ एन ओन दिन प्राय विस्तृत हई हाउ आर यू गेट ऑन 
আর ইউ গেট অন সেম থিং দেখো এখানেও বসছে যে অবজারভ ভার্ব যদি আর আসে বি ভার্ব আর আসে টু বি ভার্ব আসে তাহলে কিন্তু মূল ভার্বের সাথে আইনজি থাকতে হবে অথবা ভার্ব পাস পাস স্পেসিফ হলে ভার্ব পাস পাস থাকবে সেই সেন্সে এটাও বাক পরবর্তী সি নাম্বার অপশনটা দেখো এখানে সি নাম্বারটা আসছে কি যে ইউ আর গেটিং অন ইউ আর গেটিং অন আই অপশন ওন্ডার হাউ ইউ আর গেটিং অন হ্যাঁ আর লাস্ট অপশনটা দেখো এটা কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি আছে লাস্ট অপশন দেখো যে আই ডোন্ট নো হাউ আর ইউ আর ইউ গেটিং আর ইউ গেটিং আই ডোন্ট নো হাউ আর ইউ গেটিং দেখো হাউ এর পরে সশে আর চলে আসছে তারপরে মানে অক্সিজেন প্লাস সাবজেক্ট আসছে শেষে প্রশ্ন তো ছিল নাই তাহলে এই অপশনটাও বাদ কারণ ইন্টারগেটিভ হবে না কারণ প্রথম ক্লোজ ট্যাসার্টিভ আছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে সি নাম্বার সি নাম্বার দেখো ইউ ওয়ার গেটিং অন যে আই অফ এন ওন আই প্রায় সেভাবে হাউ ইউ ওয়ার গেটিং অন তুমি কীভাবে চালাচ্ছ বা তোমার দিনকাল কীভাবে চলছে এই যে ব্যাপারটা তুমি কীভাবে সেখানে গেটিং অন তুমি কীভাবে সেখানে পৌঁছাইলা এই যে এরকম একটা সেন্স প্রকাশ করতেছে তাহলে আমরা সঠিক উত্তরটা কীভাবে বের করবো যে ইউ তারপরে আর আসে তাহলে দেখো এখানে গ্রামটিক্যাল থিঙ্ক করতে হবে যে অক্সিজেন ভার্ব যদি টু বি ভার্ব আসে তো উক্ত টু বি ভার্বের পরে দুই রকম হতে পারে একটি হলো কি ভার্বের সাথে আইনজি দ্বিতীয়টি হলো না হয় যদি প্যাসিভ হয় তাহলে ভার্বের পাস প্যারিসিপল এই দুই প্রকারের হতে পারে আর যদি টু বি ভার্বের পরে আরেকটা হতে পারে সেটা হলো ভার্ব থাকবে না সেখানে একটি নাউন থাকবে টু বি ভার্বের পরে নাউন থাকবে ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছ এবার আমরা নেক্সট অপশন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখবো সাত নাম সাত নাম কোয়েশ্চেনটা এখানে আছে কুড ইউ প্লিজ ঠেল মি When could you please tell me when? It's a unit, Russia University, the other solo shot of that's the person. Now, I can say, could you please tell me when? Tell me when? Could you please tell me when? Ah, that's what the person with the integrative sense, integrative public show, which could you please share the person with the genus? The embedded question, the WH order for a key of a assertive of a bush assertive is tacked on with all the puts on the bath. Does the train eat a bath? Can all say there should eat a bath? The train leaves. B number says the train leaves. হ্যাঁ তারপর দেখো সি নাম্বার আছে লিফস দ্য ট্রেন এই সি নাম্বার বা সি নাম্বারে বার্ড তারপর সাবজেক্ট আসছে এটা হবে না তারপর সে ডাজ লি ডাজ লিভ দ্য ট্রেন এটা হবে না কারণ এটা ইন্টারগেটিভ স্ট্রাকচার আছে ডাবল ইন্টারগেটিভ করবো না আমরা তাহলে সঠিক উত্তর হলো বি নাম্বার উত্তর দেখো দ্য ট্রেন লিভস দে হুড ইউ প্লিজ টেল মি ওয়েন দ্য ট্রেন লিভস কখন ট্রেনটা যায় এটাকে আমাকে কেউ বলবেন দোয়া করে তাহলে দেখো এখানে ইম্পেটেড কোশ্চেন নিয়ম অনুসারে আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব আসছে বিষয়টা তোমরা আশা করি বুঝতে পারতেছ নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু দেখবো দেখো যে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে যে রাশেদ হ্যাজ রাশেদ হ্যাজ নট বিন এবল টু রিকল ওয়ার রিকল ওয়ার এটা দেখো চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ওয়ান ইউনিটে দুই হাজার সতেরো আঠেরো সালে আসছে এই প্রশ্নটা এখানে দেখো যে রাশেদ হ্যাজ নট বিন এবল টু রিকল ওয়ার রাশিয়া বাক্য হইতে অ্যাসারটিভ প্রিন্সিপাল ক্লোজটি অ্যাসারটিভ আছে তাহলে অবশ্যই সাবোর্ডেট ক্লোজটি কী হবে অ্যাসারটিভ হবে হ্যাঁ অ্যাসারটিভ হবে তাহলে দেখো এখানে ডিড শিলিপ এটা ইন্টারেটিভ স্ট্রাকচার আছে এটা হবে না তার ডাস শিলিপ এটা ইন্টারেটিভ স্ট্রাকচার আছে এটাও হবে না তারপর কী আছে শি হ্যাজ লিপ দেখো যে এখানে আছে শি হ্যাজ লিপ দেখো আমরা জানি কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাপ বা হ্যাস থাকলে তারপরে মূল বার্ডের অবশ্যই পাস পার্সিপল হবে কারণ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বা যে কোনো পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করে যদি হ্যাড থাকতো তাহলে পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করবে তাহলে হ্যাপ হ্যাস থাকলে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করবে এবং এরপর মূল বার্ড পাস পার্সিপল হবে এখানে তো মূল বার্ডের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তাহলে এই অপশনটাও বাদ তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি নাম্বার শি লিফট দেখো যে রাশেদ হ্যাজ নট বিন এবল টু রিকল রাশেদ মনে করতে পারছিল না ওয়ের শি লিফ সে কোথায় থাকতো হ্যাঁ এটা হলো সঠিক অনসার তারপরে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের এই প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেনের একেবারে লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা চলে আসছি লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো এখানে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে যে ডুইও ডুইও নো ওয়েন হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আসছে কখন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিটে দু হাজার সতেরো আঠেরো সালে আসছে প্রশ্নটা তোমরা যারা পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবে তারা অবশ্যই বিষয়গুলি খেয়াল করবে এখানে আছে যে ডু ইউ নো ওয়ান আমরা দেখতেছি যে প্রশ্নের স্ট্রাকচার ইন্টারেটিভ সেটা ইন্টারেটিভ চিহ্ন আছে তাহলে আমরা জানি কি এম্ব্রয়েডেড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেন মার্কার বা ক্লোজ মার্কারের পরের অংশটি কী হবে ডাবল ইন্টারেটিভ হবে না অবশ্যই অ্যাসারটিভ হবে এই বিষয়টা মাথা রাখবা এখানে দেখো ডু ডি ইউ ওয়াজ ফাউন্ডেড ওয়েন ডি ইউ ওয়াজ ফাউন্ডেড হ্যাঁ যে কখন ডিউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই একটা অপশন ডিউ পরবর্তী অংশ দেখো ওয়েন ওয়াজ ডি ইউ ফাউন্ডেড ওয়েন ওয়াজ আসলে অক্সিজেন ভাব চলে আসছে সাবজেক্ট পর চলে এসছে এটা হবে না এটা
পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হতে পারে না হ্যাঁ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হতে পারে না এটা এটা প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে পাস্ট পারফেক্ট হতে পারে না তাহলে সেই হিসেবে এই অপশনটি বাদ লাস্ট অপশনটি আছে ডিউ ফাউন্ডেড ডিউ ফাউন্ডেড এখানে দেখো বাক্যটি আসে ডিউ তো একটা নিজে নিজে হইতে পারে না এটা কেউ প্রতিষ্ঠিত করছে তাহলে বাক্য তো ডেফিনেটলি পেসিভ সেন্স প্রকাশ করতেছে তাহলে পেসিভ সেন্স প্রকাশ করলে আমাদের আজকের এই লাস্ট অপশনে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ নাম্বার অপশন এ নাম্বার অপশন ডিউ ওয়াজ ফাউন্ডেড কখন ডিউ মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জানতে চেয়েছে তা আশা করি তোমরা আজকে ক্লাসটি বসতে পেরেছ তো এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অনেক অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে নেক্সট তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিবে যারা চাকরির পরীক্ষা দিবে কেউ হতাশ হবে না শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো অবশ্যই সাকসেস আসবে ইনশাল্লাহ তো তোমরা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই ভালো থাকবে এবং লাস্ট অপশান লাস্ট অফ অল বলতেছি যারা বিশেষ পরীক্ষার্থী যারা চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেছ যারা বিভিন্ন ব্যাংক ব্যাংক জবের পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেছ ইংরেজি অত্যন্ত সহজ বিষয় এবং একটু বোঝে করলে অবশ্যই ইংরেজিতে পুরো মার্ক তোলা সম্ভব তাই এই ধরনের কোশ্চেন যখন আসে একটু চিন্তা করে একটু ভেবে চিনতে উত্তর করলে অবশ্যই তুমি সঠিক অ্যান্সারটা বের করতে পারবে অ্যাভয়েড করার কোনো দরকার নাই হ্যাঁ তো ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ